A partir de agora a gente traz os detalhes de River e Santa Cruz, jogo válido pela oitava rodada da Copa do Nordeste, partida que acontecerá no estádio Eliel Martins, na cidade de Riachão do Jacuípe, Arena Valfredão, Santa Cruz precisando da vitória e você confere a partir de agora os principais destaques desse jogo. Exames que foram feitos no River do Piauí para saber da condição dos atletas em relação à Covid-19, eles acabaram apontando jogadores que não tiveram contato né, com este vírus. Se tiveram, já estão recuperados para atuarem normalmente. O clube trabalha aí há aproximados 10 dias, algo destacado pelo técnico Flávio Araújo, treinador da equipe, né, que aposta que o Santa Cruz, nesse momento, é uma das equipes que podem levar vantagem nessa última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. O clube piauiense aposta no atacante Max, 33 anos de idade, experientíssimo, já jogou com a camisa do Palmeiras, do América de Natal, e tem aí neste jogador o homem gol, para quem sabe dar a vitória ao River, que mesmo com esse homem gol e também montando sua equipe para esse compromisso, já não tem mais chances de classificação à próxima fase. O provável time do River que deve ir a campo tem Mondragon no gol, aquele mesmo experiente Mondragon, ex-salgueiro, Ed ou Desailly na lateral direita, uma zaga com Cris ou Val, Wagner Silva ou o Alisson e Igor Tavares complementando aí o sistema defensivo, Guto ou Elton Heleno, João Paulo ou Emerson, Jairo e Bruno Menezes complementando o meio de campo lá na frente, o experiente Max e o também experiente Eduardo deve ser aí a equipe do técnico Flávio Araújo. Muitas foram as regularizações em cima da hora da equipe e 12 contratações foram feitas né, neste meio tempo, se juntando aos 11 jogadores remanescentes da equipe para a disputa da Copa do Nordeste e também já pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Itamachul. Né, para esse compromisso contra a equipe do River, não contará com o meia Didira. Didira está suspenso, né, acabou né, adquirindo essa suspensão na última partida do Santa pela Copa do Nordeste diante do Botafogo da Paraíba. E o lateral barra meia Augusto Potiguar também está fora, esse com uma lesão no ligamento da clavícula. Chiquinho também é outro jogador do Santa Cruz que segue em tratamento de uma lesão muscular na panturrilha. Esse nem está com a delegação coral lá na cidade de Riachão do Jacuípe. João Cardoso, que até então tinha expectativa de quem sabe ser uma das peças a suprir a carência do Didira, esse ficou na capital pernambucana, acabou não viajando com a delegação. O próprio técnico, inclusive do Santa Cruz, o Itamachuli, também não estará na beira do gramado, por conta de uma punição sofrida no último jogo contra o Botafogo da Paraíba. Quem comandará a equipe do Santa à beira do gramado é o auxiliar técnico o Lucas Isoton. Santa Cruz que deve ter aí as opções do Cleiton e do Derlis Alegre, jogadores que se juntaram ao grupo coral já na Bahia para serem opções no banco de reservas dessa equipe, que dificilmente terá alterações. Maicon Cleiton no gol, Totti na direita, William Alves e Dani Moraes a zaga, Fabiano no lado esquerdo. André, Paulinho e Tinga, provavelmente aí na vaga do Didira, deve ser o meio de campo, Jeremias na vaga do Augusto Potiguar, Vitor Rangel e Pipico, deve ser a formação do Santa Cruz para esse compromisso diante do River. Lembrar que para o Santa Cruz garantir a sua classificação à próxima fase da Copa do Nordeste, ele tem que vencer o seu jogo e tentar torcer para um tropeço de Ceará diante da equipe do CRB e um tropeço do Náutico diante do Bahia. O senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro é quem apita esse jogo, ele é do quadro do Rio Grande do Norte e também terá dois potiguares como bandeiras o senhor Luiz Carlos de França Costa e o João Henrique Queiroz da Silva. O quarto árbitro é o senhor Bruno Pereira Vasconcelos. Para os torcedores de River e Santa Cruz, se você quiser acompanhar essa partida, ela terá transmissão exclusiva 
do Live FC, que é a plataforma de streaming que transmite todas as partidas da Copa do Nordeste. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.